சீன அதிபரும் பிரதமர் மோடியும் சந்திக்கும் நிகழ்வு வரலாற்று சிறப்புமிக்க மாமல்லபுரத்தில் நடக்க இருக்கிறது சிற்பக்கலையின் நுட்பத்தை பறைசாற்றிக் கொண்டிருக்கும் மாமல்லபுர சிற்பங்கள் மீது இன்று உலகத்தின் கண்கள் குவிய தொடங்கியிருக்கின்றன ஒரே பாறையில் செதுக்கப்பட்ட மாமல்லபுர சிற்பத்தை சீன அதிபருடன் சேர்ந்து பிரதமர் மோடியும் தரிசிக்க இருக்கிறார் அப்படி என்னதான் இருக்கின்றது மாமல்லபுர சிற்பத்தில் பல்லவகால சிற்பியின் கலைத்திறன் இன்றும் வரலாற்றில் கொண்டாடப்படுவது எதற்காக இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உங்கள் தமிழ் நிறம் வெளியிட்ட மாமல்லபுர சிற்ப ரகசியம் காணொலியை மீண்டும் உங்களுக்காக பெருமையோடு வெளியிடுகிறோம் என்னோட பேர் கதிர் நான் ஒரு புகைப்பட கலைஞர் தமிழ்நாட்டோட பல அடையாளங்களை புகைப்படம் மூலமாக நான் ஆவணப்படுத்தியிருக்கேன் இப்போ நான் மாமல்லபுரத்துக்கு போயிட்டுருக்கேன் மாமல்லபுரத்துக்கு இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ முறை நான் போயிருந்தாலும் திரும்ப நான் போகிறதுக்கு ஒரு புத்தகம் தான் காரணம் போன வாரம் தான் அந்த புத்தகத்தை படித்தேன் அந்த புத்தகம் மாமல்லபுர சிற்பத்தோட ரகசியத்தையும் அது செதுக்கின சிற்பியோட அசாத்தியமான திறமையும் பற்றி பேசுது அந்த புத்தகத்தை படிக்க ஆரம்பித்ததும் அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அங்கே இருக்கிற சிற்பத் தொகுதியை பற்றி எனக்குள்ள பெரிய ஆர்வத்தை உண்டு பண்ணுச்சு அந்த ஆர்வத்தோடு தான் நான் மாமல்லபுரம் போயிட்டுருக்கேன் எத்தனையோ கண்கள் அந்த சிற்பத்தை பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் இதை வடித்த சிற்பியோட கண்கள் வழியாக எத்தனை பேர் இதை பார்த்துருப்பாங்கன்னு தெரியல இந்த சிற்பத் தொகுதியை பார்க்குறப்ப இலக்கியம் நிலவியல் உயிரினங்களோட உடற்கூறுகள் இவற்றை பற்றின ஒரு பெரிய பேரறிவு இந்த சிற்பிக்கு இருந்திருக்கு அதை விட முக்கியமாக தன்னோட ஒளியின் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிற பேராற்றலும் இதில் வெளிப்படுது பற்றாத கங்கை நதியை சார்ந்து வாழ்கிற அந்த மக்களோட வாழ்வாதாரத்தை அழகான பள்ளத்தாக்க பெரிய மலை சிகரங்களை இந்த ஒட்டுமொத்த சிற்பத் தொகுதியில் அந்த பல்லவ காலத்தை சிற்பி அழகாக வடிவமைச்சிருக்காரு இதைத்தான் நான் ஒரு புகைப்படமாக எடுக்க போகிறேன் இயற்கையாகவே அந்த பாறையில் ஏற்பட்டிருக்கிற பெரும் பிளவை தான் அந்த சிற்பி கங்கை நதியாக கற்பனை பண்ணி பார்த்துருக்காரு இயற்கையாக ஏற்பட்ட பிளவை ஒரு நதியாக உருவகப்படுத்தி பார்த்த இந்த சிற்பியோட கற்பனை திறனை யோசிச்சு பார்க்குறப்ப ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கு இந்த கங்கை நதியை தான் என்னோடய புகைப்படத்தில் ஆவணப்படுத்த போகிறேன் இந்த சிற்பத்தில் பாறையோட ரெண்டு பகுதியிலையும் கங்கையை சுற்றி இருக்கிற பல விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இடது பக்க பாறையோட கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கிற இந்த கோயில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த கோயில சிற்பி ரொம்ப பிரமாதமா செதுக்கியிருக்காரு அந்த புத்தகத்தை படித்த பிறகு இந்த கோயில பார்க்கறப்போ ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத உணர்வு ஏற்படுது இந்த கோயிலோட கருவறை விமானம் அதிட்டானம் கலசம்னு அந்த சின்ன இடத்துக்குள்ள ரொம்பவே நேர்த்தியா செதுக்கியிருக்காரு கோயிலிருந்து கொஞ்சம் மேலே பார்த்தோம்னா கந்தர்வர்களோட சிற்பத்தை பார்க்க முடியுது கந்தர்வர்கள் பொதுவாக காற்று மண்டலத்திலேயோ வானத்திலேயோ வாழ்வதா புராணங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு வானத்திலிருந்து பறந்து வராங்கிறத சொல்கிறதுக்காக அந்த சிற்பி கந்தர்வர்களோட கால்பகுதியை கொஞ்சம் சாய்வாக காமிச்சிருக்காரு கந்தர்வர்கள் சந்திரனை கடவுளாக வணங்குறதுனால இந்த சிற்பத்தில் சந்திரனுக்கு வலது பக்கத்தில் கந்தர்வர்களை செதுக்கியிருக்காரு கங்கை நதியை சுற்றி இருக்கிற விலங்குகளோட வாழ்வாதாரத்தையும் சிற்பி அந்த சிற்பத்தில் சொல்லியிருக்காரு குகையில் இருக்கிற சிங்கம் மான் குரங்குன்னு நிறைய விலங்குகளை செதுக்கியிருக்காரு அதுலேயும் குறிப்பாக வலது பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த யானைக்கூட்டம் ரொம்ப முக்கியமானது அந்த புத்தகத்தை படிக்கிறப்பையே இந்த யானைக்கூட்டத்தை பார்க்கணுங்கிற ஆர்வம் எனக்கு அப்போவே தோணுச்சு மகாபாரதத்தில் வர நாலு தந்தங்களோடு இருக்கிற ஆண் யானையையும் அதோட கூட்டத்தையும் தான் 
சிற்பி இங்க நமக்கு காமிக்க முயற்சி பண்ணியிருக்காரு நாலு தந்த யானையை காண்பிக்க அவர் கடைப்பிடிச்சிருக்கிற அந்த சிற்ப யுக்தியை பார்க்குறப்ப ரொம்ப வியப்பா இருக்கு இங்க இருக்க ஆண் யானையோட தந்தம் தனித்தனியா நாளா இல்லாம தந்தத்தோட நுனியில ஒரு சின்ன பிளவு மூலமா நாளா காமிச்சிருக்காரு அடுத்து ரெண்டாவதா வர பெண்யான தன்னோட துதிக்கை நுனியை வளைச்சு முன் இடது கால தூக்கி நடந்து வர பாவனையில காட்சிப்படுத்தியிருக்காரு இந்த ரெண்டு யானைகளோட வயிற்று பகுதிக்கு கீழே சின்ன சின்ன உருவங்கள்ல பல யானைகள் காட்டப்பட்டிருக்கு இந்த யானைகள் எல்லாமே முன்னாடி இருக்கிற பெரிய யானைகள் கிட்ட இருந்து தூரத்தில் இருக்கிற மாதிரி சின்ன சின்னதாக காமிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி ஆண் யானையோட துதிக்கையின் உட்புற மடிப்பும் யானைகள் மண்டியிட்டு தண்ணியே உறிஞ்சி சந்தோஷமாக குடிக்கிற அதோட செய்கைகளையும் இந்த சிற்ப தொகுதியில் ரொம்பவே நுட்பமாக காட்சிப்படுத்தியிருக்காரு அடுத்ததா என்னோட கவனத்தை ஈர்த்தது அங்க இருக்கிற தபசியோட சிற்பம் ஒரு ஓவியத்துல வரையக்கூடிய நுட்பமான உடற்கூறுகளை தத்ரூபமா செதுக்கியிருக்காரு தபசிங்கிறவரு ஒரு சிவபக்தர் காத்த மட்டுமே உணவா எடுத்துக்கிட்டு கடுந்தவம் இருக்கிறவர் இவரோட கடுந்தவத்தால கால் எலும்பு வெளியே தெரிகிறதையும் பட்டினியால அவரோட வயிறு முதுகு தண்டோட ஒட்டி நெஞ்செலும்பு வெளியே வந்திருக்கிறதையும் கண்ணத்துக்கு வெளியே எலும்பு துருத்திட்டு இருக்க மாதிரி தலையில இருந்து கால் வர ரொம்பவே நுட்பமா தபசியோட இந்த கடுந்தவம் கோலம் இங்க சிப்பமாக்கப்பட்டிருக்கு வலது பக்க பாறையில தபசிய மாதிரியே பொய்யா தவம் இருக்கக்கூடிய பூனையோட ஒரு நகைச்சுவை சிற்பமும் காட்டப்பட்டிருக்கு தன்னை ஒரு தர்மபுத்திரனா சொல்லிக்கிட்டு எல்லாத்தையும் திறந்ததா பொய்த்தவம் செஞ்சு எலிகளை ஏமாத்துற இந்த புனைய மாதிரி முனிவர்கள் பொய்த்தவம் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒப்பிடுறதுக்காக இந்த சிற்பத்தை வடிச்சிருக்காரு இமயமலைன்னு சொன்னாலே அடர்ந்த காடுகள் தான் நம்ம நினைவுக்கு வரும் இமயமலையை காட்சிப்படுத்தின அந்த சிற்பி இமயமலையோட அடர்ந்த காடுகளை ஒரு நவீன ஓவியம் போல வெறும் ஏழு மரங்கள் மூலமா நமக்கு காமிச்சிருக்காரு முக்கியமா புண்ணை மரத்தோட சிற்றினத்துல ஒன்றான நமேர் மரம் இடது பக்க பாறையில காட்டப்பட்டிருக்கு ரெண்டு வேடர்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த மரம் சுமார் ஆயிரத்தி இருநூறு அடி உயரம் வளரக்கூடியது இந்த மரத்தோட விதைகளை அந்த பகுதி மக்கள் விளக்கறிக்க பயன்படுத்தியதா புராணங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு புத்தகம் காண்பிச்ச மாமல்லபுர சிற்பத்தோட பிரம்மாண்டத்தையும் இந்த சிற்பத்தோட ரகசியத்தையும் இந்த சிற்பியோட அசாத்தியமான கலை திறமையையும் புகைப்படம் மூலயமா ஆவணப்படுத்தியிருக்கேன் இப்படி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிரமிப்பான விஷயங்களையும் தமிழ் அடையாளங்களையும் தேடி என்னோடய தேடல் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும்